ഹായ് എവരി വൺ ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളാണ് ഈ ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗ്രാഫ്സ് എന്ന ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അത് ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രാഫുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗ്രാഫ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എ ഗ്രാഫ് ജി ഈക്വൾ ടു വി ഓഫ് ജി ഇ ഓഫ് ജി സെറ്റ് ഓഫ് വി ഓഫ് ജി ഇ ഓഫ് ജി കണ്ടെയ്ൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് വി ഓഫ് ജി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ അപ്പോൾ വി ഓഫ് ജി ഇ ഓഫ് ജിയുടെ ഒരു സെറ്റാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വി ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടസ് വെർട്ടക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് അപ്പോൾ സെറ്റ് അപ്പോൾ വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് വി ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ വി കൊണ്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് നോൺ എം ടി സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഈസ് കാൾഡ് വേർട്ടേസസ് ആൻഡ് ഇ ഓഫ് ജി ദ എഡ്ജ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ജസ്റ്റ് ഇ അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് സെറ്റാണ് അതുപോലെ വി ഓഫ് ജി എന്താണ് വേർട്ടക്സ് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് സെറ്റുകൾ ചേരുന്നതിനെയാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വി ഓഫ് ജിയെ വി കൊണ്ടും ഇ ഓഫ് ജിയെ ഇ കൊണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇ കൊണ്ടും ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് പോസിബിൾ എം ടി സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് എഡ്ജസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എഡ്ജസ് അതുപോലെ തന്നെ സച്ച് ദാറ്റ് ഈച്ച് എഡ്ജ് ഇ ഈസ് ഇൻ ഇ ഈസ് അസൈൻഡ് ഓൺ അൺഓർഡേഡ് പെയർ ഓഫ് വേർട്ടേഴ്സസ് യു വി സെറ്റ് ഓഫ് യു വി കോൾഡ് എൻഡ് വേർട്ടേഴ്സസ് ഓഫ് ഇ അതായത് ഓരോ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഡ്ജ് സെറ്റിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ചെറിയ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ സ്മോൾ ഈ ഒരു എഡ്ജുകളും എന്താണ് ഈ ഒരു ഓർഡേഡ് പെയറിലേക്ക് വേർട്ടേഴ്സുകളുടെ ഓർഡേഡ് ഓർഡേഡ് പെയറുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ എഡ്ജുകളും പെയർ ഓഫ് വേർട്ടേഴ്സുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ എഡ്ജുകളെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേർട്ടേഴ്സുകളെ എന്താണ് പറയുന്നത് എൻഡ് വേർട്ടേഴ്സസ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടേമുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻസ് അതുപോലെ ചെറിയ ഓരോ പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോവുക അതുപോലെ തന്നെ വേർട്ടേഴ്സുകളെ ചില സമയങ്ങളിൽ പോയിൻറ്റുകൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് വേർട്ടേഴ്സസ് ആർ ഓൾസോ സംടൈംസ് കോൾഡ് പോയിൻറ്റ്സ് അതുപോലെ നോട്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട്സ് അപ്പോൾ നോ ഡോട്ട്സ് അതുപോലെ നോ നോട്ട്സ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഇ ഇസ് ദൻ എഡ്ജ് വിത്ത് എൻ എൻ്റെ വേർട്ടേഴ്സസ് യു ആൻഡ് വി ദൻ ഇ ഇസ് എറ്റ് ബി ജോയിൻ യു ആൻഡ് വി അതുപോലെ തന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വേർട്ടേഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജോയിൻ ജോയിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് അലോസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇ ഹാവിങ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ വേർട്ടേഴ്സസ് ആൻഡ് Uh, that is it is possible to have a vertex u and v join to itself by an edge such an edge is called a loop kapo u um v um thammil thanne endu cheyidittu attach join cheyidittundavuna edge ne aanu loop ennu velikkunnathu appo aa oru karyam kodi ivada note cheyidu vekka appo namukku or example nokkam g uh, equal to set of v e where v ennu parayunnathu adathu vertices gal thannittund എഡ്ജുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് എഡ്ജസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ അപ്പോൾ എൻഡുകൾ കാണാനാണ് അപ്പോൾ എൻഡ് എങ്ങനെയാണ് എൻഡുകൾ കാണുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് അപ്പോൾ ഈ ഒര
ഇ ഫൈവ് അസൈൻറ്റു ബി ഡി ഇ സിക്സ് അസൈൻറ്റു ഡി ഇ ഇ സെവൻ അസൈൻറ്റു ബി ഇ ഇ എയ്റ്റ് അസൈൻറ്റു ബി ഇ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ എയ്റ്റ് വരെ പോയിൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടതിൽ നിന്നും ഓരോന്നും അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അഞ്ച് വേർട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എട്ട് എഡ്ജുകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി വി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എന്താണ് വേർട്ടേഴ്സുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് മറ്റേതിൽ എട്ടെണ്ണവുമാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് വേർട്ടേഴ്സുകളും ആറ് എഡ്ജുകളും ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നും ഇ വൺ മാപ്സ് ടു വി വൺ വി ടു ഇ ടു വി ടു വി ത്രീ ഇ ത്രീ വി ടു വി ഫോർ ഇ ഫോർ വി ടു വി ത്രീ ഇ ഫൈവ് വി ടു വി ഫൈവ് വി സിക്സ് വി ത്രീ വി ഫോർ വി ത്രീ വി ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് മോർ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൻ്റെ മോർ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രാഫ് ഇഫ് ടു ഓർ മോർ എഡ്ജസ് ഓഫ് ജി ഹാവ് ദ സെയിം എൻഡ് വേർട്ടീസസ് ദെൻ ദീസ് എഡ്ജസ് ആർ കോൾഡ് പാരലൽ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് അതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ എഡ്ജുകളുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ഹാവ് സെയിം എൻഡ് വേർട്ടേഴ്സസ് ആണ് അതിനുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരു എഡ്ജുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പാരലൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഐസോലേറ്റഡ് എഡ്ജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പാരലൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഐസോലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ടേമുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നല്ല ഗ്രാഫ് തെറിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ടേം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും പഠിക്കാനുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐസോലേറ്റഡ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ജി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് എനി എഡ്ജ് ഈസ് കോൾഡ് ഐസോലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് ഐസോലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വേർട്ടെക്സ് അതെന്തല്ല ഒന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെയും എൻ്റല്ല ആ ഒരു വേർട്ടെക്സ് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഐസോലേറ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജുകൾ അതിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടേഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം ആ ഒരു എഡ്ജുകളെ പാരലൽ ആണ് എന്നും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ടു വെർട്ടേഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ജോയിൻറ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് എഡ്ജ് ആർ കാൾഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഓർ നൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ നൈബേഴ്സ് എന്ന് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ എന്തിനെയാണ് നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വെർട്ടേഴ്സസിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു എഡ്ജ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഡ്ജ് കൊണ്ട് രണ്ട് വേർട്ടീസുകളെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നെയ്ബർഹുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേമുകൾ പഠിച്ചു പാരലൽ ഐസോലേറ്റഡ് ആൻഡ് നെയ്ബർ ഓക്കെ കൂടാതെ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നൈബേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫിക്സ്ഡ് വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ജി ഈസ് കോൾഡ് നൈബർഹുഡ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് വി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എൻ ഓഫ് വി അതായത് നൈബർഹുഡ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെയ്ബർ നെയ്ബേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് നൈബർഹുഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെയും സെറ്റാണ് ആ ഒരു എല്ലാ നെയ്ബേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫിക്സ്ഡ് വേർട്ടെക്സ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വേർട്ടെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫിൽ എല്ലാ നെയ്ബേഴ്സുകളുടെയും സെറ്റിനെയാണ് നെയ്ബർഹുഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഓഫ് വി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് എന്നാണല്ലോ എ ഗ്രാഫ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ലൂപ്സ് ആൻഡ് നോ പാരലൽ എഡ്ജസ് പാരലൽ എഡ്ജുകളോ ലൂപ്പുകളോ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെയാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് നോ
ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നാല് വെറൈറ്റൈസുകളുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് എഡ്ജുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ലൂപ്പും പാരലൽ എഡ്ജുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാഫാണ് അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ എ ഗ്രാഫ് ജി വൺ ഓഫ് വി വൺ ഇ വൺ ഈ സെറ്റ് ടു ബി ഐസോമോർഫിക് ടു ദ ഗ്രാഫ് ജി ടു വി ടു ഇ ടു ഇ ടു ഇഫ് ദർ ഈസ് വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് അതായത് രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ജി വണ്ണും ജി ടുവും അപ്പോൾ ജി വണ്ണിലെ വെർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണും എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വണ്ണും ആണ് ജി ടുവിലേത് വി ടുവും ഇ ടുവുമാണ് അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഐസോമോർഫിക് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ഗ്രാഫ് തന്നാൽ അത് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയാം എപ്പോഴാണ് പറയാൻ കഴിയുക ദ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് അവിടെ ഒരു വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം ബറ്റ്വീൻ ദ വേർടെക്സ് വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് ബറ്റ്വീൻ ദ വേർടെക്സ് സെറ്റ്സ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആൻഡ് വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബറ്റ്വീൻ എഡ്ജ് സെറ്റ്സ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ഇൻ സച്ച് എ വേ ഇഫ് എ വൺ ഈസ് ആൻ എഡ്ജ് സെറ്റ് വിത്ത് എൻഡ് വേർട്ടേഴ്സസ് യു വൺ ആൻഡ് വി വൺ ഇൻ ജി വൺ കറസ് ദൻ കറസ്പോണ്ടൻ എഡ് എഡ്ജ് ഇ ടു ഇൻ ജി ടു ഹാസ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ദ വേർട്ടേഴ്സസ് യു ടു ഇ ടു ഇൻ ജി ടു അതായത് വി വണ്ണും വി ടുവിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ 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 ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ എഡ്ജുകൾ തമ്മിൽ അതായത് ഇ വണ്ണും ഇ ടു തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ സച്ച് എ പെയർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിസം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പെയറാണ് അതായത് എഡ്ജ് വെർട്ടൈസസ് അതിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ അവ രണ്ടും ആ ഒരു പെയറും വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സച്ച് എ പെയർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസിനെയാണ് എ ഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഐസോമോർഫിക് ആണെങ്കിൽ പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും വി വണ്ണും വി ടുവും ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ 